挑战疯狂嘲讽对面的对抗路，并强行拉他双排，并且打我。哎，别解套了，差点又耽误了正事儿。不过这一波不太一样，怎么好像有点因祸得福了？之后他就觉得我可能在刷视频了，就一直看着我。我估计啊是琢磨着想找个空档，剪个我刷视频的漏，把我给单杀了。可通常越在这种情况下，就越难以保证谁是猎物，谁是猎手。然后咱们再把正事做一做，节奏直接起飞。嗯，酷不酷？哦，没蓝了，懂了。也叫只想着赖床，以后就叫你赖床哥吧。哎，我就看一眼，不至于吧，大哥？既然如此。这顺势刷个大，这大哥想蹲我影子，逼得我思考了一下，那索性不回去了。我倒是无所谓，主要是俺家打也不乐意啊。那你不完了吗？<笑>一击必杀，直接给他拿下。<笑>现在又来了，哭不哭？赖<笑>床哥没有再理我，但却用行动表达着他的亲切。嚯！之后还是没有理我，却依然用行动表达着对我的在意。哇哇！死不掉。之后赖虫哥一直贯彻着沉默是金的态度，势必要拿下我一雪前耻啊！还拖这么几个人，哎，你说我这该死的，无处安放的，没理。我还是死不掉，而且你咋又没来了？架空。最终这局游戏还是在哥们儿的带领之下成功拿了下来。当然了，获胜的方式肯定得选最让我赖床哥开心的那种，毕竟我那么爱他，是不是？嗯、<笑>那么下面就到了最激动人心的邀请环节了，赖床哥哥，先邀请一下。他没回应，这很正常，朋友们。多邀几下，万一他手误点进来了呢？哎，进来了，秒开秒进，你看漂亮。就讲实话，咱也不是那种杀人诛心的人。觉得我李白玩的咋样？怎么玩意儿？一般，这儿好的，我会继续努力。<笑>为了能够更好的折磨他，呸，不是，让他夸我。开局先帮赖床哥抓一下，给他一点温暖。这打字帮我封的射手，分担一下来自于对方打野的压力。行，那妥了。我没说，最后我就来到下路，还没走过去啊！赖床哥直接一个大招给我干懵了。后来想想，他可能是觉得草里有人，直接留一下。不过该怼的话还得怼出来。没想到对面八戒还上进了。不是你怎么干的？他只有我能嘲讽。记得我直接即刻队友就去下路揍他了。先两段一技能上去把兵线给断掉，然后等我放兵线来了，就可以畅通无阻，直接把他猪窝推了。没事，别感动，哥的保护欲就是这么的强大。哦。之后，在我的带领下，成功拿下游戏胜利。我再次问出了这句话。好，他不理我。看男人，欲擒故纵的小把戏吧。那就再来一遍。赖床哥依然没有理我。不过，男人。嗯、开局我便获得了赖床哥木兰的青睐。多谢。本来旗开得胜，觉得还不错，结果打着打着发现不对劲，这不我上去了，没有一个人跟，导致我被打成了残血。这还没完，哪吒的锁定让本就残血的我雪上加霜，想着二技能规避一下伤害，而没躲掉他略带臭味的屁，可没臭晕了都。再看一眼战绩。这什么玩意儿？之后我的红就被一个零杠三的射手给拿了。但想想辅助一直跟着他，后期估摸着还得扣他。忍了，但回到蓝区怎么你也想拿 buff？ 瞅这恬不知耻、臭不要脸的样子，你当我的赖床哥哥是吃干饭的吗？幸好有你床儿。一技能完成距离二技能花全部被伤害，一技能潇洒离去。但好景不长，很快我就因为守塔被对方的女娲给带走了。但队友的话却给我带来了一丝暖意。看吧，我的付出是有目共睹的。来了来了，哎呀，真的，哎，感谢风神不负所托。
哦，不是我。不过也没关系，身为刺客，对面射手千万就合格了。不过我比较优秀，还当顺势再再赌一个辅助。而此时我身上出现了一个红色的圆圈，这是对面对我实力的认可。其他队友的忽视我不在意，因为我知道赖床哥与我同在。之后的大逆风开始让我们抱作一团。这波尽管对面的攻势特别的凶，我也被对面带走，但是却出乎意料的守了下来。而一旦守住之后，就有机会抢夺这个风暴龙王。而一旦抢到，就又有胜算了。敌人不打。之后的这波团战有点乱，我上去消耗对面。对面哪吒选择大招飞姜子牙，我想着救一下他，但发现队友已经跟对面打了起来，来不及管他，直接上去刷大消耗了一下，但发现好像打不出什么伤害。而我也被打出复活甲，这波显然是不准打，想着撤，但是队友已经冲得过于靠前，被对面围了起来，怕是得交代在这了。我深知之后可能就是我们两个人完全没法守，就抓紧过来想着断掉这波线，说不定对面就推不掉了。最终在对面女娲的阻拦之下，强行性的差不多。多了，但也并没有放松警惕，因为我深知下一波下来的比队友复活要早一点。幸运的是，有着风暴龙王的加持，我们的另外两路线都很好。想到此，我不禁灵光一闪，果断的冲向对面最薄弱的、没有人防守的背路。那么下面就由我来，交大狙击抓。哎，在没有复活甲和明道的情况下，终究还是差一点。好吧，看来失败才是常态。不对，电子竞技不到最后一秒，为什么要放弃？酷不酷啊？哎，这波不夸张的说，兄弟们，我这 MVP 含金量怎么样？<咳>那么我李白玩的好不好啊？吃饭了，哈，男人。看见没，兄弟们？无论你再怎么气他，男人都是很好哄的。快艾特你们的女性朋友来看，学着点